어, 저기요? 왜 자꾸 제 영어 못 알아듣는 척 하세요? 그쪽이 직원분이랑 저 놀리는 거 봤거든요? 제 액센트 따라 하시고 이렇게 찢어 올리고 그러셨잖아요 모든 아시아 손님들한테 이렇게 대하세요? 제가 과민반응하는 건가요? Hi guys! I'm Gian. 안녕하세요. 군세입니다. 아, 오늘은 말이죠. 아, 요즘 사실 최근 들어서 이 인종차별 문제가 또 굉장히 크게 이슈가 되고 있죠. 전 세계적으로. 그래서 오늘 이 주제가 바로 이제 이 인종차별에 어떤 식으로 대응하면 좋을지에 대한 어떤 몇 가지 표현들이 있는데요. 그래서 하나하나 알아보도록 하겠습니다. 첫 번째 표현입니다. 저기요. 왜 자꾸 제 영어 못 알아듣는 척 하세요? 저 가끔씩 그런 분들이 있어요. 막 이렇게 무시하려고 분명히 알아들었으면서 계속 막 왈? 왈? 이렇게 막 이런 식으로 막못 알아듣는 척 하는 사람이 있죠. 깔보려고. 자, 이런 사람들은 정확하게 얘기해 줘야죠. 3, 2, 1. 여러분. Hey, why do you keep pretending like you don't understand my English? 네. Hey, 저기요. Why do you keep pretending? 그죠? Keep pretending. Keep이란 말은 keep ing. 계속 뭐뭐 하다죠? Keep pretending. 왜 계속 뭐뭐 하는 척 하냐? 어, 어, like. 마치 뭐처럼? You don't understand my English. 그죠? 내 영어를 이해 못 하는 거. 마치 내 영어를 이해 못 하는 것처럼 왜 계속 그런 척 하냐? 못 하는 척, 이해 못 하는 척 하냐? 라는 말이죠. Pretend like. 뭐뭐 인척 하다라는 의미인데요. 뭐, 예를 들어서, 뭐, he pretended like he knew it. 그러면, 그가 그것을 아는 것처럼, 아는 척 했다. 뭐, 이런 식으로도 활용할 수가 있겠죠. 그래서, pretend like 주어 동사 쓰면은, 누가 뭐 하는 것을 하는 척 하다. 라 이런 걸쓸 수가 있습니다. 두 번째입니다. 어, 그쪽이 직원분이랑 저 놀리는 거 봤어요. 자, 요거 어떻게 할까요? 그쪽이 직원분이랑 놀리는 거를 봤다. 자, 이거 영어로. three, two, One. 응. 여러분, I saw you and your co-worker mocking me. 응. 자, I saw you. 그러니까 당신을 봤다. 그리고 and your co-worker. co-worker란 말은 이제 같은 동료죠. 어, 당신과 동료가 어, 뭐 하는 걸 봤는데 mocking me. 자, 여기서 중요한 거 이제 mocking이에요. mock 이게 뭐냐면 어, 뭔가 놀린다라는 의미인데 특히나 뭔가 막 흉내내면서 이렇게 놀릴 때 보통 이렇게 mock이라는 표현을 씁니다. 그래서 mock me. 나를 놀린다. 내가 그본 거죠. 놀린 상황을 봤다. 그래서 중요한 거 이제 mock. 놀리다 예요 예를 들어서 그가 저의 한국어 액센트로 막 놀려요. 그러면 he mocks my Korean accent. 뭐 이렇게 표현할 수가 있습니다. 그래서 mock. 그런 거다. 자, 놀리다. 세 번째입니다. 제 액센트 따라 하시고 눈을 찢어 올리셨잖아요. 다 정확하게 찝어서 얘기를 해줘야겠죠. 무엇을 했는지. 그렇죠. 막 이렇게 제 액센트 막 이렇게 너무 흉내 내고 막 아시아 사람들 비하한다고 눈 올리고 막 하잖아요. 그래서 제 액센트 따라 하시고 눈 찢어 올리셨잖아요. 이거 영어로 할까요? 3, 2, 1. 여러분, you mimicked my accent and slanted your eyes. 자, you mimicked my accent. 그래서 so, mimic이란 표현도 뭐냐면 뭔가 모방하다, 흉내 내다라는 얘기예요. mimic. 오케이, 아까 지금 뭐야? 그 mock이란 말은 막 놀리다라는 의미가 있고요. 막 흉내면서 놀리는 느낌이라면 그 mimic은 그냥 흉내만 내던데 You mimicked my accent. 저의 accent를 흉내 냈잖아요. 놀리는 느낌으로 흉내 냈겠죠. And slanted your eyes. Slant란 말은 뭔가 기울이다 이라는 의미가 있어요. 뭔가 이렇게 여기 있던 거로 기울이는 거지. 이렇게 평지로 있던 게 기울이는 거. So slanted your eyes. 그러면 눈을 이렇게 딱 기울여 올린 거죠. 아시아 사람들 비하할 때 이런 걸 많이 하잖아요. 예를 들어서 뭐 가끔 학교 다닐 때 보면은 이제 선생님들 잘 따라 흉내내는 애들 있잖아요. He's always mimicking the teachers. 그러면 그는 언제나 선생님들이 흉내를 냅니다. 뭐 이런 식으로도 활용할 수가 있겠죠. Mimic. 이어집니다. 아 그래서 이것이 이제 모든 아시안 그 아시아인 고객들을 대하는 방식입니까? 계속 따져 물어야죠. 이거 영어 어떻게 할까요? Three, two, one. 음. 여러분. Is this how you treat all of your Asian customers? 입니다. 자, is this 이것이 뭐뭐 있냐? How you treat 어떻게 당신이 대하는 그러니까 대하는 방식이냐라는 거죠. 누구를 all of your customers 너의 모든 어, Asian customers 아시아인 그 손님들 고객들을 대하는 방식이냐라고 물어볼 수가 있겠죠. 여기서 중요한 거 바로 이제 treat이라는 단어예요. 
뭔가를 대한다 라는 거죠 뭐 예를 들어서 잘 대해준다 그러면 He treats me well 그래서 treat에다가 well 넣으시면 요 뭔가를 잘 대해준다 라는 걸쓸 수가 있고 반대로 뭔가 푸대접할 때는 He treats me poorly 그러면 은 그가 나를 푸대접한다 뭐 이런 식으로도 쓸 수가 있습니다 다섯 번째 표현입니다 어, 제가 막 이렇게 이제 컴플레인을 거는데 상대가 자꾸 아니에요 막 이런 식으로 왜 이렇게 막 호들갑 떠세요 이런 식으로 막 대하면은 또 물어야죠 제가 지금 뭐 과민반응 하는 거냐고요 뭐 이런 식으로 또 따져 물어야겠죠 자 이거 영어로 어떻게 할까요? 과민반응 하는 거냐 3, 2, 1 여러분 Am I overreacting? 간단하죠? Am I overreacting? Overreact 이게 과민 반응하래요 React란 말이 반응하는 건데 여기다 over, over가 뭔가 넘어가는 과한 느낌이 있죠 그래서 overreact 그러면 과하게 반응하다 그래서 과민 반응하다는 거예요 그는 항상 뭐 작은 거에도 굉장히 민감하게 과민 반응해요 이런 말 하고 싶으면 He overreacts to small things 이렇게 표현할 수도 있습니다 그래서 overreact 하고 뒤에다가 전치사 to를 넣어가지고 뒤에다가 어떤 목적을 넣으면 뭔가에 대해서 굉장히 과민 반응하다 이런 식으로 활용할 수 있으니까요 이것도 꼭 알아두시고요 Hey, why do you keep pretending like you don't understand my English? I saw you and your co-worker mocking me You mimicked my accent and slanted your eyes Is this how you treat all of your Asian customers? Am I overreacting? Alright, thank you for watching, see you next time, bye bye